او په خیبر پښتونخوا کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو بریت دلوی او میخ رو برخته پنام دیر و قدر من میلیدون کو سلام نن یک شمبه در وان مریض کل ده لندیش پرنه سمه چه ده دو زر سوال سم میلادی کل ده دسمبر لو مینه تی سره سمون خوری تا سی سو کل جون پهیل پاون کده ده دیم حال بشت بڑو خبرونو تا د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د لندن په سن هرتس حفاوزی اکاډمي کې د وینا په ترڅ کې وایي چې برټانیا باید د افغان پوځ روزنې او سمبالولو ته جدي پام وکړي او په دې برخه کې همکاري زیاته کړي د عبدالله په وینا تروریزم د افغانستان او پاکستان لپاره ستر ګواښ دی د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس د لندن په پوځی اکاډمي کې د خبرو په ترڅ کې ویلي چې افغان پوځ له تروریزم سره په جګړه کې لاسته راوړنې لري خو ټینګار یې کړی چې په کار ده بریتانیا د افغان پوځ روزنې او سمبالولو کې مرسته وکړي بریتانیا ته د افغان پوځ روزنه او د هغه سمبالول ډېر مهم دي تر دې مخکې هم بریتانیا په دې برخه کې همکاري کړې ده خو اوس باید دغه همکاري زیاته کړي د عبدالله عبدالله په وینا ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی افغانستان و پاکستان چه؟ بالای رهبری طالبا نفوذ دارن، کنترل دارن، اشراف دارن تا اونها تصمیم نگ هم حقا در جنگ لاره چه مخالفین که پا افغانستان دولت جنگ تپی چنگ اغوی تا غخمت اون که جواب برتا برکی او پا این حال که در صلح لاره حقا دوستان، حقا مخالفین چه در صلح در جنگ لاره پسلا خسته شویدی او غواره چه افغانستان که در افغانستان خلکو تا بخش کل با نور صلح ها و صبات را ما بینتشی پسلا دالاره هم مختنی ولده چه پا نالی که مگه تاسی گوروی سفر نشروع کردی و مدواری داده چه نتیجه ورکی در بلوری در سولی علی شورا وای در افغانستان سولی به هیل پاره باید ملی او نریوال سیاسی اراده سستن نوی اگر ما با خود اراده سیاسی محکمیر در سطح ملی منطقه و بین المللی در رس ایالات متحده امریکا را با خود داشته باشیم که اینها دست به دست هم بتن ما باور دارم که ای امر ناممکن نیست دا په داسې حال کې ده چې پخوانی ولس مشر احمد کرزی زیاتې هڅې وکړې چې د سولې بهیر لپاره د پاکستان او وسلوال مخالفین اعتماد ترلاسه کړي او د مذاکرې ورر پرانیزي خو دا بهیر مثبته پایله نه درلوده یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت او چارواکي په هغو ژمنو کې پاتې راغلي چې د ټاکنیزو کمپاینونو او تحلیف مراسمو په ترڅ کې له خلکو سره کړي وي دوی وایي چې د امنیت د ټینګښت اداري فساد سره مبارزه په ټاکنیزو کمیسیونونو کې اصلاحات او د نوي کابینې اعلان هغه ژمنې وې چې چارواکو کولی چې تر اوسه په خپل ځای پاتې دي د ملي وحدت د حکومت له رامنځته کېدو او یا ورځې تېرېږي کارپوهان وایي چارواکو هغه ژمنې چې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو لپاره کړې وې نه دي عملي کړې د نوې کابینې رامنځته کېدل د امنیت ټینګښت له فساد سره مبارزه هغه ژمنې دي چې د کارپوهانو په وینا نه دي عملي شوې در واده های داده شده ای که در این مدت بود تنها واده ای که نیمه عمل شد به او مسئله کابل بانک بود که او چیز هم نمیتونه توقعات ما رو براورده کنه اون تاسفانه در واده های دیگه اشتانوز از جنبه عملی نه مخشدم در زمان که اینا میرفتن به طرف کانفرانس لندن گفتن که در مدت دو هفته الا چهار هفته ما کابینه رو معرفی میکنیم اما اطلاعاتی که ما داریم تا دو چهار هفته هم اینا نمیتونن که کابینه رو معرفی کنن و هر روزی که بالای اینمی میگذره که اینا کابینه رو معرفی نمیکنن تمام برنامه های اینا از هم میپاشه با تکنیزو که میسنونو که اصلاحات یول نورو امدش منو چخوو چې د ملي وحدت د حکومت لخوا عملي بڼه ځان ته نه دی غوره کړی ګزم چارواکي وایي چې د کابینې له رامنځته کېدو وروسته به پر دې مسلې هم کار پیلېږي خو پر ټاکنو څار بنسټونه پر دې اندي چې که چیرې په ټاکنیز نظام کې سمونونه رامنځته نه شي د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې به بې معنا وي قبل از که ما انتخابات برگزار کړیم اصلاحات وارد نکړیم خیر د شور خود بود که شاید حضور گسترده مردم باشیم و شاید یک انتخابات شفاف و آزاد عادلانه در افغانستان باشه. خوزینی پدی باور دی چه پا وسنی حکومت که لکورانه یوشت سند و سره سره بیه هم دغه حکومت پا بحرانی سیاست که بریالای دی. آغاز مذاکرات با پاکستان که 
با تمام تهدیدها و خطراتی که وجود داره یک گام است تامین روابط با عربستان سعودی و بالاخره اشتراک به کنفرانس های بین المللی بروکسل و لندن که هفته گذشته صورت گرفت کل از این میتونه به سیاست خارجی دولت افغانستان دستاورد باشه د ملی وحدت د حکومت له بهرنی سیاست څخه خوخی او رضایت په داسې حال کې دی چې پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له سفر وروسته پر افغانستان د دې هیواد راکټي بریدونه درول شوی دی د چین هیواد هم چمتو دی ترڅو د سولې په خبرو کې همکاري وکړي او د لندن په کنفرانس کې هم له افغانستان سره د همکاري یو جدي ژمنې شوی دی په کندهار کې ځانمرګ برید یو پولیس او دوه ماشومان ټپیان کړي دي د کندهار د ولی ویان سمیم خپل وکوي چې پیښه څو دقیقې مخکې په نهمه امنیتي حوزه کې هغه وخت رامنځته شوه چې ځانمرګ بریدګر د پولیسو د تلاشۍ په پوسته کې په ځان پورې تړلې چاودېدونکي توکي وچول افغانستان باید د نړی والی ټولنې له مرستې داسې ګټه پورته کړي چې څه نه څه پر ځان بسیا شي یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي تمه ده متحد هېوادونه له افغانستان سره د دوه زره څلېرویشتم کال تر پایه مالي مرستې وکړي کارپوهانو خبرداری ورکوي چې که چیرې د بدلون په لسیزه کې د نړیوالې ټولنې له مرستې معقوله استفاده ونه شي افغانستان به له جدي اقتصادي کړکېچونو سره مخ شي افغانستان د نړی والی ټولنې د مرستو په لګولو کې دیارلس کلنه تجربه لري دغه دیارلس کاله هم له ستونزو او کړکېچونو ډکه وه او هم نسبي لس راوړنې درلودې اوس چې افغانستان څه نه څه پر ځان بسیا شوی متحده هېوادونو ژمنه کړې چې تر راتلونکو څلورو کلونو به خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي هګهی سه سال دیگه هم موږ شمار حساب وکړو تقریبا هفت ده سال به موږ کومک صورت میګیره دیگه دولت دنیا هم خسته میشن از کمک دادن چقدر را شما باید گذرگر هر روز پیسه بتین خوش شده نمیتونه باید اینا به پای خود استاد چون باید برنامه های رشد اقتصادی خود کفایی اقتصادی رو تر میکدن ولی وزرای که کار کردن غیر از مالندوزی دیگه کدام هبتکاری نداشتن که افغانستان رو به پای خود استاد کنن د نړی والی ټولنې د ژمنې پر وړاندې افغانستان هم هوډ کړی چې دا پیسې په شفافه توګه لګوي یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان باید د نړی والی ټولنې له مرستو څخه داسې ګټه پورته کړي چې څه نه څه پر ځان بسیا شي انتظار افغانستان ال په سال 2025 کې ختم دورې تحول است بری است که دنیا کماکان افغانستان را کمک مالی بکنند و بعد از سال 2025 قرار است که دولت افغانستان بتانه مصارف انکشافی و عادی بودجه خود را خودش متحمل شوه با توجه به سطح بودجه هم انکشافی و هم بودجه عادی که بخش نظامی یک بخش از زو کران از زو هست بیشه 60 درصد از بودجه ما را تشکیل خواهد داد باید دهی ده افغانستان بتانه که حداقل به خود کفایی نسبی برسه چرا که بتوان خودش امو مصارف خود به شکل نسبی از, از, از سرمایه گذار بزرگی که در بخش مواطین افغانستان است بعضی مثلا خدمات است مثلا صنایع افغانستان است اونا باید مجبور هستند که بخش بزرگ از مصارف خود حکومت افغانستان با برنامه ریزی دقیق باز برنامه ها و پلان های مهم اقتصادی باید اونا داشته باشه در ریپورتونو لمخی افغانستان در 2030 کال تر پایه لعاتو تر لسو میلیاردو دالارو تا ارتیا لری. با در سحال که چه متحد هیوادونه لفغانستان سر اجمنه کری چه تر 2030 کال با شپارس میلیارد دالار مالی مرست و کری. په کابل کې یو شمیر کسانو د یوې غونډې په ترڅ کې له دولت څخه وغوښتل چې په وینا یې هغه کسان چې تروریستي بریدونه کوي باید مجازات شي دوی وایي هغه کسان چې د خلکو په ډله ییزه وژنه لاس پورې کوي باید د عدالت پنجو ته وسپارل شي دوی په افغانستان کې د نا امنیو له کبله اندېښنه و خو د اول نوې حکومت څخه یې وغوښتل چې باید دوست او دښمن وپیژني دغه کسان د عدالت غږ پورته کوي د دوی په وینا تروریستان باید د خپلو اعمالو سزا وګوري تمام عاملین ازونه به محاکمه کشانده شوند اینها انوز هم د سر قدرت هستند و امروز تا سر ما حکومت میکنن و همچون به می طریق به جنایت خود اینا ادامه میدهند اینا تا به حال پاسپورتی نشدن و تک تک از اینا باید به اعمال خود برسند وجود جلوگیری از عملات انتحاری نمیشه بازم با عاملینش قراردادهای بسته میشه ما از دولت امیره خواهن هستیم که جلو از دی کارا رو بگیره دوی دخپل و خپلوان و اکسونه لزان سر لری چه پا بیلا بیلو بریدونو که جواند للاسه ورکرای دهی 
دوی زیاتره د خپل منځي جګړو څخه زوریږي چې په وینا یې په ډله ایزه توګه خلک پکې وژل شوي دي جګړه چې هر څه نه بوده وي لسګونه کلونه یې په افغانستان کې ټغر غوړولی دی دلته په خپل منځي جګړو کې نه یوازې خلک سره ویشل شوي وو بلکې خارونه خط کشی شوي وو د قربانیانو خپلوان وایي چې باید د جګړو له عاملینو او قاتلونو سره قانوني چلند وشي په بلخ کې د یوه واده په مراسمو برید څلور تنه وژل او دولس نور یې ټپیان کړل د لسی بم د برید تېره شپه د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې شوی دی د بلخ د امنیه قمندانې د امنیت امر وایي څېړنې ښيي چې دا برید د دولت وسله والو مخالفینو کړی دی پولیسو وایي په دې برید کې څلور تنه وژل شوي او دولس نور ټپیان دي خو په بلخ کې د یوه روغتون ډاکټران وایي له پېښې ورته ولس ټپیان ورولل شوي دي د واده د مراسم د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې وه چې د شپې په دولسو بجو پرې د لاسي بم برید وشو د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امر وایي څېړنې ښيي چې دا برید وسله والو مخالفینو کړی وي هغه وایي په پېښه کې څلور تنه وژل شوي او دولس نور ټپیان دي ما تیمې تحقیقاتي ده ساحه اعزام کردیم از محل بر ما ګزارش دادن که تا اوکنون متضررین بالای کس ایدا نداره به گمان اغلب شاید کار مخالفین مسلح ضد دولت باشه به خاطر اخلال امنیت کار کردن از اثر ای عمله ناجوان مردان متاسفانه چهار تن از وطنان عزیز ما که در مراسم اشتراک کرده بودند شهید شدند و تعداد دوازده نفر مجروح هستند هغه کسان چې دا پیښې لیدلې وایي لاسیبم هغه وخت محفل ته ور وغورځول شو چې ټول په سندرو او ناڅاو بوخت و د توی عروسی هم محفل بچا جمع شو کل قره همی تو یک بم آمد غلطی بیادر که من بود بم بود چی بود کسی نفهمیدی مردم زخمی شد بیش نفر زخمی سی چه تایش مرد جای بجن یک سو غلطی در یک زخمی از کسی مرد و دیگه آمدیم بقیه شب خانه دیگه بدر اینمی مریضا را آوردن در شب خانه تقریبا دیگه یک بیس نفر بیس دو نفر است آه زخمی یک چهار نفرش کشته شده ما اوجا رفتیم باز سایل ساعتی بود اگر باز از اینجا دوازده بچه یک انتیار شد اگر که باز از اینجا باز در انتیار چرایش هم اگر در پوست کامل مخفر و در دست مخفر در ابو علی سینای بلخی روختون سر طبیب وی در روختون تا یومره اول لست پیانو برورل شوی چه پتا پیانو که ماشومان همشته او در دو روختیای حالت نزک خودل شوی دی از سر یه حادثه انفجاری هبده تن هموطنان ما را که افراد ملکی بودند به شباخانه انتقال داده شدند که در بین ای افراد یک تن جسد بوده دو تن دیگه وزش وخیم است و تمام افراد افراد ملکی بوده و در بینشان اطفال هم موجود در بلخ پولیس پده سال که چه داد دولت در وصلوال و مخالفین و کارگانی تینگار که ویچه وصلوال در دولتی زوکون و پرورانده در مقابله توان نلری او پده دول بریدونو چه دیر پکی ملکی و گری قربانی که گی لس بوری که وی خو طالبانو تروزا پده یاد سن ندی ویلی د امیر روغتیا وزارت مسئولین وایي چې د زیګون په وخت د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راټیټولو کې روغتیایي رضاکارانو ښه رول لوبولی دی د امیر روغتیا وزارت مسئولینو د رضاکارانو د ملي ورځې په مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې اته ویشت زره دوه سوه پنځوس ښځینه او نارینه رضاکاران کار کوي رضاکاران وایي چې دوی په سختو شرایطو کې لرې پرتو سیمو ته ځي او د واکسین کمپاین سربېره خلکو ته روغتیایي معلومات ورکوي نو ځکه له دولت څخه غواړي چې پوره ملاتړ یې وکړي ارتباط و اعتماد قوی جامعه نسبت به آنها باعث گردیده تا من حیث وسیله ارتباطی بین صحت و خدمات اجتماعی و جامعه زمینه دسترسی به هرزه خدمات را تسهیل بهبود کیفیت و تقوی کلچر در عرضه خدمات صحی گردن هیچ امتیاز ما نداریم فقط ای که می سالانه روز کارکان صحی تجمیل میشه اوی دیگه ما کدام امتیاز خاصی نداریم و از دولت امیره می خواهیم که بر ما یک مقدار ماش تعیین بسازه به خاطر از که زحماتی که ما می کشیم ادقل بر خود ما چی نباشه و از منزل خارج شدن از منزل مشکل است که آدم از منزل بیرون میشه بحرینی خبرو نه ترلندی دمی ورسته
مشرانو جرگه ده دیالا سبا چالو نویم کال میلی بودی جان نا آدلانا آو نا متوازن بولی دویوی چه یوشمیر ولایتونو تا ده نویو پروژو لبر اختیاری پراختی بودی جان پا پام که ندنی ورشوی مشرانو جرگی ده ده غستونزو پا علا ده مالی وزارت چارواکی ده وزاحت پا مخا عمومی غنده تر را غوکتی و ده مالی وزارت چارواکی ستونزی آو نیمگرتی و منی خوایی چه بودی جا ده امکانات و لمخی ترتیف شوی ده عبدالعزیز کریمی پا دی علا ریپورت لری ده دیار لسا و چالور نوی امکال دی ملی بودی جه تر ها ده چالور سا و اتا پینزو سا شاری اتا میلیارد افغانی و پا پامکنی والو سر ورانده ده حکومت للوری مشتران جرگه تا ده مشورتی نظر لپار ورانده شوا خود مشتران جرگه غرو بودی جه نام توازن او غیر عدلان او بلال عدم توازن به صورت سره و واضح دیده میشه افغانستان کلش خانه مشترک ماست ده هر گوشش که اکسنگ مانده شوا ای موجب افتخار ماست همه که با خوش میشه اما در سه ولایت بودجه اختیاری کاملا صفر است. طوری که ملاحظه می گرد مساوده بودجه سال 1394 پلان ها و روش های جمعواری اوائد در سال مالی 1392 واضح نمی باشد. در مالی وزارت مسئولین در امنی چه بودجه دوی لپاره هم در قناعت وارد نده خوایی چه در پیسو در کموالی و اقتصادی حالت در پپم که نیوالو سر بودجه ترتیب شوی ده. با این بودجه هیچ کس خوش نیست. بودجه دلخواه هیچ یک امام نیست. هیچ پروژه نو برای هیچ ولایت در نظر گرفته نشده. چون پول وجود نداره. در مالی وزارت چارواکی پا وزارتونو که در تیر ظرفیت به حق لندیخ نو خوده و زیاده کرده چه حق وزارتونو چه پراختیایی بود جایی نده مصرف کرده باید اخبال زو و وایی. اوز هم در بحرانی از ارو پرولندی در افغانی در اکری برکری بایا. یو امریکای دلار اتا پنزوس افغانی پینز پولا یو یرو یو اوی افغانی شپی تا پولا یو انگلیسی پاوند نخاتی افغانی نوی پولا دا امارات یو در هم پینز لس افغانی شپی تا پولا زر ایرانی تومن و لس افغانی دیچ پولا او زر پاکستانی کلداری پینز سوا نه شپی تا افغانی ورزش خبرونه تر لگزند و روستا سبت پا کبل که اسمانشین ده تو دو خلوڑا در جاتا تیتا منفی اوا حیرات اسمانشین ده تو دو خلوڑا در جاتا تیتا چلور مزار شریف هم اسمانشین ده تو دو خلوڑا در جاتا چلور تیتا منفی دری جلال آباد اسمانشین ده تو دو خلوڑا در جا یویش تیتا آتا قندهار اسمانشین ده تو دو خلوڑا در جا لاس تیتا دری او غزنی هم اسمانشین ده تو دو خلوڑا در جاتا تیتا منفی چلور در قدر من دون کل آریانات خدیدی مخال خبری سریس پایتر سیگل آریانا نیست خدا دوام لری خطر لندی دمی و روز